আসসালামু আলাইকুম সপ্তম শ্রেণীর অনুশীলনী 1.1 প্রথম পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো আজকের পর্বে আমরা দেখব যে মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে কিভাবে বর্গমূল নির্ণয় করা হয় তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন অবশ্যই মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে কিভাবে বর্গমূল নির্ণয় করতে হয় সেই ধারণাটা আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো প্রথমে আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করি বলছে যে 1024 এর বর্গমূল নির্ণয় করার জন্য তো 1024 এর বর্গমূল নির্ণয় করার জন্য কি কি লাগবে আমি সব স্টেপ স্টেপে দেখাবো বন্ধুরা আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন তো প্রথমে আমরা 1024 এর লসাগু বের করে নেব আমরা তো সবথেকে ক্ষুদ্র যে সংখ্যা 1 বাদে সেই সংখ্যা দিয়ে আমরা ভাগ করতে থাকব তাহলে 2 দিয়ে এটাকে নিশ্চয়ই ভাগ যাবে তাহলে 2 দিয়ে আমরা ভাগ করব 2 দিয়ে 1024 কে যদি ভাগ করি তাহলে আসবে হচ্ছে 512 তারপর 500 কে 2 দিয়ে ভাগ যায় 2 দিয়ে যদি আমরা এটাকে ভাগ দেই তাহলে আসবে হচ্ছে 256 তারপর 2 দিয়ে যদি 256 কে আমরা ভাগ দেই তাহলে আসবে হচ্ছে 128 128 কে যদি আমরা 2 দিয়ে ভাগ দেই তাহলে আসবে হচ্ছে 64 64 কে যদি আমরা 2 দিয়ে ভাগ দেই তাহলে আসবে হচ্ছে 32 32 কে যদি আমরা 2 দিয়ে ভাগ দেই তাহলে আসবে হচ্ছে 16 16 কে যদি আমরা 2 দিয়ে ভাগ দেই তাহলে আসবে হচ্ছে 8 8 কে 2 দিয়ে ভাগ দিলে 4 4 কে 2 দিয়ে ভাগ দিলে আসবে হচ্ছে 2 অতএব আমাদের এটা 104 এর লসাগু এতটুকু পর্যন্তই সমাপ্ত করবে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে অতএব 1024 2 গুণ 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 2 অর্থাৎ এখানে যতগুলো 2 ছিল সবগুলো আমরা এখানে গুণ করে লিখে দেব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 তাহলে 10টা 2 আমরা লিখছি এখন আমাদের কাজ হবে যে এখানে যে সংখ্যাগুলো আছে একই জাতীয় সংখ্যাগুলো আমরা একটু জোড়া বাঁধাবো তাহলে এখানে জোড়া বাঁধি 2 আর 2 এটা একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে আমরা জোড়া বাঁধলাম তারপরে আরো একটা 2 এইভাবে আমরা জোড়া বাঁধতে থাকব আমরা 2 গুণ 2 তিনটা জোড়া হইছে মাত্র 3 দুগুণে 6 2 এইভাবে আমরা জোড়া বেঁধে নেব এখন আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে 1024 এর বর্গমূল নির্ণয় তাহলে আমরা এখানে লিখব যে এখন 1024 এর বর্গমূল সমান সমান আমরা বর্গমূলকে সাধারণত এটা দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে আমরা লিখব যে √ অফ 124 এখন বন্ধুরা আমাদের যে কাজটা আমাদের যে মেইন কাজ সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা এখানে জোড়া বাঁধলাম 2 গুণ 2 এভাবে জোড়া বাঁধলাম 5টা তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে প্রত্যেক জোড়া থেকে একটি একটি করে সংখ্যা আসব আনব আমরা তাহলে এখানে 2 গুণ 2 একই জাতীয় দুটি সংখ্যা আছে আমরা এখান থেকে একটি সংখ্যা এখানে লিখব তারপর এই জোড়া থেকে লিখব একটি সংখ্যা এই জোড়া থেকে লিখব আমরা আরো একটি সংখ্যা এই জোড়া থেকে আরো একটি সংখ্যা এই জোড়া থেকে আরো একটি সংখ্যা এখন আমরা যেটা করব যে এখানে যে সংখ্যাগুলো আছে সবগুলো আমরা গুণ করে দেব তাহলে 2 এর সাথে 2 গুণ করলে 4 4 এর সাথে 2 গুণ করলে 8 8 এর সাথে 2 গুণ করলে 16 16 এর সাথে 2 গুণ করলে আসবে হচ্ছে 32 অর্থাৎ আমাদের এই 1000 1024 এর বর্গমূল হবে পেলাম হচ্ছে আমরা 32 বন্ধুরা এটাই হচ্ছে আসলে মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় এখন বন্ধুরা আমি সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যবই হতে কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয়টা একটু ক্লিয়ার করতে যাচ্ছি তো চলুন সপ্তম শ্রেণীর মূল বই থেকে কিছু উদাহরণ শুরু করা যাক এখানে বলছে যে 169 এর বর্গমূল নির্ণয় করার জন্য বন্ধুরা আমরা বরাবরের মতে 169 এর লসাগু বের করব তাহলে দেখেন আমরা যদি 2 দিয়ে 169 কে ভাগ দেই তাহলে যায় না 3 দিয়ে যাবে না 4 দিয়ে যাবে না এরকম ভাবে 12 পর্যন্ত আপনারা দেখবেন 12 দিয়ে পর্যন্ত এর মধ্যে ভাগ যাবে না যখন আমরা 13 দিয়ে এটাকে ভাগ দেব তখন এটা নিঃশেষে বিভাজ্য যাবে তাহলে আমরা 13 দিয়ে যখন এটাকে ভাগ দেব তখন 13 বারই তা যাবে 
আর তেরো কে এক দিয়ে যাবে অর্থাৎ তেরো কে আমাদের আর ভাগ দেওয়ার দরকার নেই তাহলে আমরা কি লিখতে পারি একশো উনসত্তর সমান সমান তেরো গুণ তেরো তাহলে বন্ধুরা দেখেন এটা একটা জোড়া বাঁধতে পারি আমরা এখন আমাদের বের করতে হবে যে একশো উনসত্তরের বর্গমূল তাহলে আমরা লিখব যে একশো উনসত্তর এর বর্গমূল সমান সমান রুট ওভার অফ একশো উনসত্তর তাহলে আমাদের সেই আগের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি জোড়া থেকে একটা করে আমাদের সংখ্যা আনতে হয় তাহলে এখানে তেরো গুণ তেরো তাহলে এই জোড়া থেকে আমরা একটা সংখ্যা আনবো আনবো হচ্ছে তেরো তাহলে আমাদের বন্ধুরা রেজাল্ট কত আসলে তেরো এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর তারপরের অঙ্কটা আমরা দেখি পাঁচশো উনত্রিশ এর বর্গমূল নির্ণয় করতে তাহলে আমরা কি করব বরাবরের মতো পাঁচশো উনত্রিশ এর লসাগু নির্ণয় করব বন্ধুরা আমরা যদি পাঁচশো উনসত্তর এর পাঁচশো উনত্রিশ এর বর্গমূল নির্ণয় করতে চাই তাহলে দেখব এটার মধ্যে দুই দিয়ে ভাগ যায় না তিন দিয়ে যায় না চার দিয়ে যায় না পাঁচ দিয়ে যায় না এভাবে আমরা যদি দেখতে থাকি তাহলে দেখব যে বাইশ পর্যন্ত এরকম ভাগ যাবে না যখন আমরা একে তেইশ দিয়ে ভাগ দেব তখন এটাকে নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হবে হুম তেইশ দিয়ে তেইশ বার গুণ করলে আসবে পাঁচশো উনত্রিশ তাহলে আমরা কি দেখতে পারি যে পাঁচশো উনত্রিশ সমান সমান তেইশ গুণ তেইশ তাহলে আমরা কি দেখব যে পাঁচশো উনত্রিশ এর বর্গমূল সমান সমান রুট ওভার অফ পাঁচশত উনত্রিশ এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই দুইটা এই জোড়া থেকে একটা জোড়া থেকে আমরা যে কোনো একটা সংখ্যা এনে দেবো তাহলে আসবে হচ্ছে তেইশ অর্থাৎ আমাদের উত্তর হচ্ছে তেইশ বন্ধুরা আমরা চলুন পনেরোশো একুশের বর্গমূল নির্ণয় করি তাহলে পনেরোশো একুশ এর বর্গমূল নির্ণয় করতে গেলে পনেরোশো একুশকে দুই দিয়ে ভাগ যাবে না তিন দিয়ে যদি আমরা দিয়ে ভাগ তাহলে তিন দিয়ে ভাগ যাবে হচ্ছে তিন পাঁচ পনেরো মানে পাঁচশো সাতবার যাবে পনেরোশো একুশের মধ্যে তিন দিয়ে পাঁচশো সাতবার যা ভাগ যাবে হচ্ছে পনেরোশো একুশের মধ্যে আবার পাঁচশো সাতের মধ্যে যদি তিন দিয়ে ভাগ দিই দুই দিয়ে যাবে না তিন দিয়ে ভাগ দিলে আসবে হচ্ছে একশত উনসত্তর একশত উনসত্তর আবার একশত উনসত্তরের মধ্যে তিন দিয়ে যায় না চার দিয়ে যায় না পাঁচ দিয়ে যায় না ছয় দিয়ে যায় না এভাবে দেখতে দেখতে দেখব যে বারো পর্যন্ত যায় না যখন আমরা তেরো দিয়ে একশো উনসত্তরকে ভাগ দেব তখন এটা নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হবে তাহলে হবে তেরো তাহলে আমরা কি লিখতে পারি যে পনেরোশো একুশ সমান সমান লিখতে পারি তিন গুণ তিন গুণ তেরো গুণ তেরো এখন আমরা এটাকে একটু জোড়া বেঁধে সাজাবো তিন গুণ তিন এটা একটা জোড়ায় লিখতে পারি তেরো গুণ তেরো এটা আর একটা জোড়ার মধ্যে লিখতে পারি এখন আমাদের বের করতে হবে পনেরোশো একুশে বর্গমূল তাহলে আমরা এখানে লিখবো যে পনেরোশো একুশ এর বর্গমূল সমান সমান রুট ওভার অফ পনেরোশো একুশ তাহলে আমাদের নিয়ম অনুযায়ী কী করতে হবে প্রত্যেকটা জোড়া থেকে একটি করে সংখ্যা আনতে হবে তাহলে এই জোড়া থেকে আমরা একটি সংখ্যা লিখবো দ্বিতীয় জোড়া থেকে আরও একটি সংখ্যা লিখবো তাহলে প্রথম জোড়া এসেছিলো তিন দ্বিতীয় জোড়ায় হচ্ছে তেরো তাহলে এখন তিন আর তেরো যদি গুণ করি তাহলে রেজাল্ট আসে হচ্ছে উনচল্লিশ অর্থাৎ এই পনেরোশো একুশ এর বর্গমূল হচ্ছে উনচল্লিশ বন্ধুরা আশা করি আপনারা মৌলিক গুণ নিয়োগের সাহায্যে কীভাবে বর্গমূল নির্ণয় করতে হয় তা আপনারা বুঝতে বুঝতে পারছেন ধন্যবাদ সবাইকে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেনি দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পরবর্তী ভিডিওর জন্য